నేను చేసిన సినిమా కార్తి గారిది ఖైదీ అది అప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో కార్తి అనే చెప్పారు బేసిక్గా తెలుగు సినిమాలా ఉంది మాకు దీపావళి ఫెస్టివల్కి ఒక తెలుగు సినిమా చూస్తున్న ఫీలింగ్గా ఉందని యాంకర్ అడిగారు అంటే దాని క్రెడిట్ నేను కాదండి రాఖీ అని చెప్పి డైలాగ్ రైటర్ తెలుగు డైలాగ్ రైటర్ అని చెప్పాడు అంటే దాన్ని చెప్పడం ఏంటంటే ఇలాగా అప్పుడు హీ వాజ్ వెరీ బిజీ షూటింగ్ ఫర్ సుల్తాన్ ఫిల్మ్ పొలాచీలో షూటింగ్ చేస్తుంటే డబ్బింగ్ టైం లేదురా నాకు నేను చెప్పడం కష్టం ఇంకెవరు చేతని చెప్పించుకో అన్నారు మీరు చెప్పకపోతేనే అది డబ్బింగ్ సినిమా అంటారు మీరు చెప్తే స్టేట్ సినిమాను చూస్తారు మీ లైక్ మీ ఇష్టం అన్నాను అంతే పాయింట్ అండ్ ఆయనకి తెలుగులో ఆడుతుందంటావా ఆడుతుందంటావా అని నన్ను వంశాలు అడిగారు నాకు ఎందుకు ఇది ఆడదు అనిపిస్తున్నా మొత్తం డార్క్నెస్లు తీశాడు పాటలు లేవు కలర్స్ లేవు హీరోయిన్ లేదు ఎలా చూస్తారనుకున్నాను అంటే ఏంటి మీకు మేము చూడమన్న మీ ఫీల్ ఖచ్చితంగా ఆడుతుంది చూడు తమిళ కన్నా తెలుగు బెటర్గా ఆడకపోతే నా పేరు మార్చుకుంటాను ఏ బెటరా అన్నారని ఆ సరే బెటర్ అన్నా అన్నాను సో ఫైనలీ నేనే గెలిచాను తెలుగులోనే ఎక్కువ పేరు వచ్చింది ఖైదీకి ఆయన ఇమ్మీడియట్గా కాల్ చేసి సూపర్ రెస్పాన్స్ రాకే అసలు అన్ని మ్యాచ్ నెంబర్ తెలుగు సైడ్ నుంచి చాలా బాగా వస్తుంది అన్నది క్యారెక్టర్ అన్నట్టు ఈ వాజ్ జస్ట్ టాకింగ్ టు మీ సో ఖైదీలో నేను చేసింది ఏంటంటే ఒక జియోగ్రఫికల్గా చేంజెస్ ఏమైనా చేయాల్సి వస్తే చిత్తూరు బ్యాక్డ్రాప్ తీసుకున్న వాళ్ళు మధురై ఆ బ్యాక్డ్రాప్ తీసుకుంటే సేలం నేను చిత్తూరు బ్యాక్డ్రాప్ తీసుకుని దానికి అన్వయించుకున్నాను అనమాట సో జియోగ్రఫికల్ చేంజెస్ చేశాను దాని తగ్గట్టు డైలెక్ట్ యాస మార్చడం జరిగింది సో అట్లా కొన్ని సెట్ చేసుకొని చేసాను అనమాట సో అవన్నీ కొత్తగానే అనిపించింది నాకు అది కార్తీ అన్న కథ అయితే సూర్య అన్నకి ఆకాశం హద్రా సో ఇట్స్ అ వెరీ వండర్ఫుల్ ఫిల్మ్ అది కూడా దాంట్లో డైలాగ్స్ కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే ముందు వినేటప్పుడు ఎబ్బట్టుగా అనిపించకూడదు అండి అట్ ది సేమ్ టైం లిప్సింగ్ కూడా మ్యాచ్ చేయడం అనేది బాధ్యత ఈ రెండింటిని బ్యాలెన్స్ గా చేసుకుంటూ వెళ్ళడం అనేది ఇట్స్ అ టఫ్ టాస్క్ బేసిక్లీ అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఆకాశం హద్రా మూవీకి నేషనల్ అవార్డ్ కూడా ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ అంటే దీనికి నన్ను డైలాగ్ రైటర్గా పెట్టుకుందామని టూ డి రాజశేఖర్ గారు అంటే హిస్ పార్ట్నర్ విత్ సూర్య గారు సో ఆయన సజెస్ట్ చేశారు అనమాట నో లెట్స్ గో విత్ రాకి హీ డెట్ సో వెల్ అని ఖైదీ అని చెప్పి అలా వచ్చింది అనమాట అప్పటికి అన్నయ్య స్టాప్ చేసేసాడు బేసిక్గా డబ్బింగ్ హీ స్టార్ట్ హిస్ ఓన్ స్క్రిప్టింగ్ సో ఫిల్మ్ స్టార్ట్ కమింగ్ టు మీ సిన్స్ దే నో మీ యాజ్ ఐ వాజ్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్ ఫ్రమ్ ద చైల్డ్హుడ్ అన్న పాయింట్లో తెలుసు అలా స్లోలీ కార్తీ అన్న సూర్య అన్న వీళ్ళు ఇవ్వడం మొదలెడితే ఇన్ దెన్ మిగతా సినిమాలు రావడం మొదలెట్టారు నేనా నథింగ్ ఇన్ పర్టికులర్ అండి భరత్ గారికి చిన్నప్పుడు ప్రేమ చదరంగా అనే సినిమా విశాల్ గారి ఫస్ట్ సినిమా అది అందులో చెప్పాను అలా నోటెడ్గా అయితే చాలా తక్కువ అన్ని ఒక చిన్న ఖైదీలో మీరు అన్నట్టు ఆ పిల్లాడు ఒకటి ఉంటాడు ఆ లారీ డ్రైవర్కి సో అది చిత్తూరు యాసలో చెప్పాలి సో వాడికి చెప్పాను ఐ లోన్లీ పిక్ ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్ అండి ఇప్పుడు హీరోగే చెప్పాలన్న పాయింట్ కాదు బట్ అన్నయ్య యూస్ టు డెఫ్ ఫర్ యాక్టర్స్ లైక్ సింబు అలాంటి వాళ్ళకి అన్నయ్య రెగ్యులర్గా చెప్పేవాడు సో నాకు అలా పర్టికులర్గా ఏం లేదు అన్నిట్లో నడపదర్పన వాయిస్ మీరు వినే ఉంటారు అనమాట అట్లా ఐ లోన్లీ పిక్ ఇంట్రెస్టింగ్ రోల్స్ అని ఎల్జెస్ట్ డబ్బెట్ ఫర్ ఇట్ అనమాట సో మీ చేతుల్లోనే ఉంటుంది కాబట్టి ఆకాశం మీ హద్రాలో కూడా ఫ్రెండ్ రోల్కి ఆ పైలట్ ఫ్రెండ్ రోల్కి నేను చెప్పాను సో అలా చాలా <laughs> 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 ఫస్ట్ స్టేజ్ ఎక్కి ఎప్పుడు డాన్స్ చేశాను ఎప్పుడు డ్రామా చేశాను ఎప్పుడు చప్పట్లు కొట్టారు ఏదో బాగుంది మన లైఫ్ లాంగ్ ఇది కావాలని చెప్పి ఫిక్స్ అయ్యి అప్పటి నుంచి అప్పుడు యాక్టింగ్ చేయాలంటే ఏంది ఏం తెలియాలి ఒక భాష మీద పట్టు ఉండాలి డిక్షన్ ఉండాలి డైలాగ్ డెలివరీ బాగుండాలి అది ఎలాగో డబ్బింగ్ లో నేర్చుకుంటున్నాను అండ్ డాన్స్ తెలియాలి అది భరతనాట్యం నేర్చుకున్నాను అండ్ సంగీతం ఎలాగో అమ్మకి ఇష్టం కాబట్టి అది నేర్చుకోవడం మొదలెట్టాను సో ఇవన్నీ నాకు ప్యారలీ హెల్ప్ అవుతూ వచ్చాయి you know to to uh, get the ease out of me in the body dance and all these things so ala karate nechukunnanu so avanni major ga adavudavane ivanni nechukunnadu anamata and ikkada kochin tarata naaku rendu moodu aadu potlu edurkunnanu ante na first release avalsin cinema nenu chesina first cinema moodu mukkalla cheppalante ani balu garu vaalla abba sp charan producer daniki andulo miduram cinema tarata balu garu lakshmi garu na tata baamla ga indulo chesaru acha okay okay aa cinema కి ఆడియో లాంచ్కి అంటే కె విశ్వనాథ్ గారు రావడం బాలు గారు రావడం ఇవన్నీ ఇట్స్ అ బిగ్ థింగ్ ఇది అయిన తర్వాత సినిమా ఖచ్చితంగా రిలీజ్ అవుతున్నాయని అనుకుంటాను అసలు మీరు ఇందాక చెప్తూ ఉంటే నేను ఏం మిస్ అయ్యానా ఈ మూవీ అయినా రిలీజ్ అయిందా
ఆ ఫుటేజ్ చూసి నాకు గౌతమ్ మేనన్ గారు అసోసియేట్ ఆ ఫుటేజ్ చూడడం జరిగింది సాహసం శ్వాసగా సాగిపోలో ఐ గాడ్ కాల్ అనమాట ఓకే ఫైన్ అప్పుడు ఏమన్నారు ఇది రిలీజ్ అవుతున్నావరా హీరోగా చేస్తున్నావు కదా ఎందుకు ఇప్పుడు ఇది ఫ్రెండ్ రోల్ చేయడం అవసరమా అని అందరు అన్నారు అందరు మాట అని విని నెక్స్ట్ డే సైన్ చేశాను ఓకే నేనేం ఆలోచించానంటే నాగ చైతన్య గారు హీస్ గాడ్ ఇస్ ఓన్ మార్కెట్ గౌతమ్ మేనన్ గారు హీస్ రెప్యూటర్ డైరెక్టర్ దాని మ్యూజిక్ ఏఆర్ రహమాన్ గారు ఫినామినల్ ఇంత పెద్ద ఎక్స్పోజర్ ఉన్న ఫిల్మ్లో అండ్ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ రోల్ నా మీద కథ నడుస్తుంది ఆఫ్టర్ పాయింట్ నేను చనిపోవడం వల్ల నా కోసం రివెంజ్ తీసుకోవడమే ఆయన కథ ప్లాట్ అవుతుంది బేసిక్గా సో ఇట్స్ కథలో ఉండే క్యారెక్టర్ ఇది ఇట్స్ నాట్ సమ్ ఊరికే వచ్చావా ఏదో వెళ్ళావా అని కాకుండా మంచి రోలే కదా చేద్దామని చెప్పి ఐ ఐ డెడ్ ఇట్ అదే ఫస్ట్ రిలీజ్ అయింది అండ్ దట్ గేమ్ మీ అన్ అదర్ ఫెచ్ ఆఫ్ మార్కెట్ అక్కడి నుంచి సో ఏది ఎప్పుడు ఎలా అవుతుందో తెలియదు కదా అని ఆ సినిమా చేయడం వల్ల ఈ సినిమా వచ్చింది ఈ సినిమా చేయడం వల్ల కిరాక్ పార్టీ వచ్చింది సో ఇవన్నీ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఓటీటీలో ఆహాలో మూడు ముక్కలు చెప్పాలంటే రిలీజ్ అయింది ఇవి వచ్చాయి కాబట్టి సో అట్లా అండ్ ఆఫ్టర్ పాయింట్ ఐ డిసైడ్ యాక్టింగ్ లో అయితే మాత్రం హ్యావ్ టు బి ఎక్స్ట్రీమ్లీ చూసి చాలా చాలా చేసిన చాలా అన్ని ఉప్మా రోల్స్ అయితే అసలు అస్సలు ఎప్పుడైనా కొన్ని రోల్స్ చెప్పుకోలేను అంత అదే చిచ్చి అనిపించే లాంటివి కొన్ని రెండు మూడు చేసి నాకు ఇట్ ఇస్ కిలింగ్ మీ ఇన్సైడ్ లా ఉంటుంది అంటే అక్కడికి వెళ్ళిన టైం ఎనర్జీ మొత్తం దేని మీద పెడుతున్నాం బూడిదలో పోసిన పనీర్ లా ఉంటుంది అది ఎవరికి ఉపయోగం లేని ఒక పని కదా సో అందుకే ఐ డిసైడ్ ఇట్ వెరీ క్లియర్లీ యాక్టింగ్ బెటర్ బ్రెడ్ అండ్ బటర్ నాకు ఎలాగో రైటింగ్ లో వస్తుంది కంఫర్టబుల్ ఐఎమ్ రైటింగ్ సో యాక్టింగ్ వస్తే మాత్రం వెరీ చూసీగా ఉండాలి అది నాకు అందరు చెప్పారు కూడా లైక్ పవన్ సాదరి అని బ్రో సేనాపతి అప్పుడు కూడా నాకు అంత లిబర్టీ ఇచ్చారు మీకు నచ్చిన రోల్ తీసుకుని నేను ఐ రియలీ లైక్ యూ యాక్టర్ బట్ చూస్ గుడ్ రోల్స్ అని ఆయన కూడా చెప్పారు అనమాట అంటే ఐ వాంట్ టు సీ యూ సమ్మన్ లైక్ నవాజుద్దీన్ సిద్దీకి టైప్లో నీ దగ్గర అంత పొటెన్షియల్ ఉంది దయచేసి కొంచెం ఫోకస్డ్గా ఉంటే బెటర్ కదా నేను అదే బ్రదర్ అప్పుడు అప్పటికే నేను ఫిక్స్ అయిపోయాను మీరు అదే మాట నాకు మళ్ళీ చెప్పి ధృవీకరించారు ఇట్స్ వెరీ నైస్ అనుకున్నాను సో పవన్ సాదరి నేను గారితో కూడా ఇట్స్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అసోసియేషన్ నాకు రైటింగ్ కనే సారీ యాక్టింగ్ కనే వెళ్ళాను ఫస్ట్ ఈ ఆఫీస్లో అని ఒక వెబ్ సిరీస్ చేసామనమాట అందులో అదొక గ్రే షేడ్ రోల్ నా నేను నేను బాగా యాక్ట్ చేస్తున్నా అని చెప్పి ఆయన కథలో నా క్యారెక్టర్ ఇంకా ఎక్కువ ఇంక్లూడ్ చేసి క్లైమాక్స్ నా మీద పెట్టాడు ఒక పదమూడు పేజీలు మోనోలాగ్ ఇచ్చారు సో అది ఒక పదిహేను నిమిషాలు చెప్పాలి టైం అంతే ఉంది సో ఐ జస్ట్ ప్రిపేర్డ్ అని గేవ్ ఇట్ అని సింగిల్ టేక్ అనమాట సో ఆయన అప్పటి నుంచి ఫిక్స్ అయిపోయారు అనమాట సో ఏదున్నా సరే ఒక యాక్టింగ్కి స్కోప్ ఉన్న రోల్ అయితే హీల్ రైట్ మై నేమ్ ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా అలాగే సేనాపతిలో జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ ఆయన ఇప్పుడు దయా అని జేడి చక్రవర్తి గారిది రిలీజ్ అయింది కదా సో దాంట్లో చేయాల్సింది మిస్ అయింది కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల మిస్ అయింది సో కానీ జస్ట్ ఐ రోడ్ డైలాగ్స్ ఫర్ ద మూవీ ఐ రియల్ లైక్ దిట్